ஓகே ஹலோ கைஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் அவங்கள்ட ஷேர் பண்ண போகிறது ஏன் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மற்ற பைக்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் நானும் ஒரு ரா ராயல் என்ஃபீல்டு யூஸர் தான் அப்படி இருக்கிறப்போ எனக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருந்தாலுமே எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு ரொம்ப பிடிச்சி தான் நானும் எடுத்தேன் ஆனால் நிறைய விஷயங்களில் வந்து லோக்கல் ட்ராவலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டில் ஒரு பெரிய விஷயமே தரல ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப லாங் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறப்போ அது மாதிரி இன்ஜின் ஹீட்டிங் ரொம்ப அதிகமாச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் நான் வந்து போக போக வீடியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இந்த வீடியோவில் ஏன் ராயல் என்ஃபீல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மற்ற பைக்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா மெயினாக எடுத்துக்கலாமே ராயல் என்ஃபீல்டோட கம்ப்யூட்டர் ஜாவா இப்போ ஜாவாவில் இருக்கக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் ராயல் என்ஃபீல்டில் இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரோக் லெங்க் ஒரு இன்ஜினுக்கு ஏன் முக்கியம் அப்படின்றத பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் புரியும் அந்த வீடியோ ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருப்பேன் இல்லை அப்படின்னா நான் இதிலே ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்கிறேன் ஓகே ஸ்ட்ரோக் லெங்க் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஸ்ட்ரோக் லெங்க் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின்ஸ் இப்போ லாங் ஸ்ட்ரோக் லெங்க் இருக்கிறதுனால என்னங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின்ஸால் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை ரவிங் இன்ஜின்ஸாக இருக்க முடியாது ஏன்னா பை நேச்சரே இந்த இன்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டார்க் ப்ரொடக்ஷன் லோ என் பர்ஃபார்மன்ஸில் நல்லா இருக்கணும் ஹை டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே டிசைன் பண்ணப்பட்ட இன்ஜின்ஸ் தான் இந்த லாங் ஸ்ட்ரோக் லெங்க் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின்ஸ் அப்படின்றதுனால இதில் இந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷார்ட்டான விஷன் இது தான் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணுங்கள் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன் ஓகே இது தான் இப்போது ராயல் என்ஃபீல்டில் இருக்கிறது எல்லாமே லாங் ஸ்ட்ரோக் லெங்க் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின்ஸ் அப்படின்றதுனாலே பை நேச்சரே அந்த இன்ஜின்ஸால் வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பண்ண முடியாது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் ஒன்று ரெண்டாவது இன்ஜின் ஹீட் அதிகமானாலும் இன்ஜின்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடும் சீக்கிரமாக டிகிரேட் ஆகிடும் அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை எல்லாமே ஏர் கூல்ட் இன்ஜின்ஸ் தான் சொல்லணும்னா ரெண்டரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஹிமாலயன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருந்தாலுமே மெயினாக மேக்சிமம் யூசஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி செக்மெண்ட்ஸ் தான் அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கு இருக்குது இல்லையா அந்த செக்மெண்ட்ஸில் தான் மேக்சிமம் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் எல்லோரும் வாங்குறது அந்த செக்மெண்ட் தான் அப்படி இருக்கிறப்போ மெயினாக கூலிங் சிஸ்டம் இல்லை அது ஒரு விஷயம் மூணாவது பவர் டு வெயிட் ரிஷ்யூ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலே பவர் டு வெயிட் ரிஷ்யூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வீட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கணும் அப்படின்ற ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் கம்மி இப்போது எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜாவா கூட எடுத்துக்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் ஒன் செவன்டி கேஜிஸ் வருது வண்டியோட வெயிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அது சிக்ஸ் ஃபீட் கியர் பாக்ஸு லிக்விட் கூல் இன்ஜின்ஸாக ஏகப்பட்டது இருக்குது சரி நம்ம அதெல்லாம் விட்ருவோம் இப்போ வந்து என்னென்னா பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ அப்படின்றப்போ இருபது ஹார்ஸ் பவருக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிலோ வண்டியோட வெயிட்டு மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அடிஷ்னல் வெயிட் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே ஒரு இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்றப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த இன்ஜின்ஸோட நேச்சரே அப்படி இல்லை ஏன்னா வெயிட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு இன்ஜின்னோட பவர் இல்லை அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ இதுவே நீங்கள் வந்து ஜாவா கூட எடுத்துக்கோங்க இருபத்தாறு ஆஸ் பவர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ஜாவா வருது இருபத்தாறு ஆஸ் பவருக்கு நூற்றி எழுபது கிலோ அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட பாருங்கள் அதோட ரேஷியோ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிலோவுக்கு இருபது ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்றப்போ கம்மி ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அங்கேயே விட்டு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொன்ன இல்லையா இன்ஜின்ஸோட நேச்சர் ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஜினுக்கும் லாங் ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஜினுக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ராயல் என்ஃபீல்டில் லாங் ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது ஒன்றும் பண்ண முடியாது மூணாவது கூலிங் சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டம் இல்லை அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினை இன்றைக்கி தான்
அப்போ சொல்லுவீங்க ஏன் ஏன்டா இப்போ ஏன் யமஹாவில் வந்து ஆயிரம் சிசிக்கெலாம் வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜின்ஸை வந்து ரெடி ரெடி பண்ணியிருக்காங்களே சேல்ஸுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கரெக்டு தான் தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம இந்தியா இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட்டான கிளைமேட் ஹாட் ஜோன் தான் அப்படி இருக்கிறப்போ ஏற்கனவே நம்ம இருக்கிற கிளைமேட் ஹாட் ஜோன் இந்த மாரி ஒரு ஹீட்டான கிளைமேட்டில் நீங்கள் ஒரு ஏர் கூல்டு இன்ஜினாக ஐசிசியில் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் ஓகே கேமரா ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு சரி அதனால் இப்போ மொபைலில் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் சரி ஓகே ராயல் என்ஃபீல்டு ஏன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படின்றத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஓகே இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறான் மெயினாக வண்டியோட பவர் டு வெயிட் ரேஷியோவில் போயிடுது அது மாதிரி இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பை நேச்சரே இந்த இன்ஜின் வந்து அந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ் கிடையாது அப்படின்றதுனால அது ஒரு நெகட்டிவ் சைடு இன்னொன்று கூலிங் சிஸ்டம் இந்த வண்டியில் இல்லை அப்படின்றது ஆனால் ராயல் என்ஃபீல்டில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வந்து நாங்கள் ஃபின்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு ஹீட் ஆனாலும் போக போக உங்களுக்கு கூல் ஆகிடும் அப்படின்னா எப்படி எப்படி கூல் ஆகும் சொல்கிறாங்க அப்படின்றது எனக்கு புரியல ஏன்னா நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸே போக போக டெம்பரேச்சர் வந்து ஏறிக்கிட்டே போகுது குறையில அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே ஹாட் ஜோன் அந்த அளவுக்கு நம்ம அவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறப்போ அது எப்படி டவுன் ஆகும் இன்னொன்று இதில் இருக்கிறது வந்து இன்ஜின் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் காம்பினேஷன் இருக்குது ஒரு இன்ஜின் எவ்வளோ தான் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நல்லா இருந்தாலும் கியர் பாக்ஸும் அந்த அளவுக்கு அந்த இன்ஜினுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு காம்பினேஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போது தான் ராயல் என்ஃபீல்டில் அந்த ஃபால்ஸ் நியூட்ரல் அப்படின்ற விஷயம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் நியூட்ரல் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்றது நீங்கள் ஓட்டி பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளச்சு ஹெவி கிளச்சு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால ராயல் என்ஃபீல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அடி வாங்கும் அவ்வளோதான் அப்படின்றது தான் இந்த மாரி ரீசன்ஸ் இருக்கிறதுனால ராயல் என்ஃபீல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற ப்ராண்டாக கம்ப மற்ற காம்படேட்டிவ் கம்பெனிஸை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மேஜரான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இங்கே ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே கிடையாது ஆனால் என்ன உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா ரைடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் இருக்கிற அளவுக்கு மற்ற பிராண்ட்ஸில் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் இது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து தானே தவிர உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டைப்பான பைக்ஸில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பைக்ஸை ஓட்டிகிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வண்டியை ஓட்டுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காமலும் போகலாம் அது வேறு அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட இது இப்போ எனக்கு பிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தண்டர்போடோட அந்த ரைட் அண்ட் ஹேண்டிலிங் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து மேஜராக பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் பைக் வாங்கலை இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் தான் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதனால தான் ராயல் என்ஃபீல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்தது இல்லை உங்களோட மைண்டு முன்னாடி வேறு மாதிரி இருந்தது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் இதனால தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன் ராயல் என்ஃபீல்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கன்ஃபியூஷனில் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்